，新年新气象。我本来是想穿我新买的那件淡黄色的羽绒服出来的，妈妈她不让我穿，她说那件新衣服只能年初一穿，那我没办法，只有穿着这件老棉袄出来了。那里面这件牛线衫还是我老爸的，二十多年的历史了，里面这件来了牛线衫。下面这条老棉裤。老婆，今朝我大落去，那买件衣裳，过年了嘛，送不弄。真的？怎么样？看中这一件了，一套红，孕妇装，<笑>可以吧？这还我还真穿得下。穿得下？太长了，你人矮，拖地上了。啊，好了好了，不要生气。你就没有存心要给我买衣服？好，你水杯给我，不要给别人衣服弄湿掉了。这个是我们前面在商场啊，左邻右里门口拿的那个免费的大麦茶。悠悠说这个大麦茶好喝。这一副多少钱？现在价钱？价钱你说嘛，我看不见，我眼睛现在越来越差了。幺七零零。怪，将近两千块这件衣服。我这衣服打折不？这现在应该不打折吧？衣服是新码的吗？都有打折号了。打折吗？打个一到两折嘛，差不多了，买一件。没有的帅哥。而且这款红色卖的非常好，而且这颜色还蛮好看的。太贵了。它每个衣服打折都不一样吗？嗯，正常的话东东是一件八折，两件七折。不过它这个款式样子还蛮好看的。要不你就套一套吧，就当做新年新衣服、新气象。套套套套，我要套走了。哎，你套一套，我看看。<笑>出门的时候，你跟妈妈说来商场给我买件衣服的。好嘞，刚刚看上那件衣服，那我舍不得买嘛。那你给我买下来，你硬要给我买不就行了吗？对不对？显示出你大方。你为什么来商场拍视频？你心里面也有数吧？家里面能拍吗？妈妈现在肯跟你拍吗？你现在拍点视频啊？她现在起码三五天都不会跟你拍了。我怎么了啦？天天视频里把我说的，把自己形象说那么好，上门女婿哦，可怜哦，把我说的脾气那么不好。那你脾气本来就不好。我<笑>本来就干活，我今天早上师傅来跟爸爸弄了两个小时车锅，是没错了。那你干点活，非得嚷嚷嚷嚷，全世界都知道，怎么了嘛？那我袒露一下心声，不可以啊？不可以。反正妈妈现在看了你的视频不开心了，她也不愿意跟你拍视频了，天天把我说的那么不好，她生气了又。那我回家好好跟她说一说，对吧？妈妈还是讲道理的，不像你又强势又任性又犟。新年新气象，我本来是想穿我新买的那件淡黄色的羽绒服出来的，妈妈她不让我穿，她说那件新衣服只能年初一穿，那我没办法，只有穿着这件老棉袄出来了。那里面这件牛线衫还是我老爸的，二十多年的历史了，里面这件来了牛线衫。下面这条老棉裤，好像他们这里有这种说法的。这新衣服一定要年初一穿，我的天哪！哎，这里也有这种柜子嘛？这种柜子倒还不错哎。啊？房间里放这种柜子啊？这柜子不行吗？这柜子是放房间的吗？这个柜子不是放房间，是放在哪里啊？放卫生间啊？房间放这柜子又不好看哦。不是啊，我就说也有这种类型的。哎呦，我的天，价格不便宜啊，四千块。我的天，我没看价格，买一个呗。那我们买的这个颜色就是这个颜色嘛。过两天上门师傅就预约来安装了。这种颜色的。他这个啊，这个是两两个。哎，我发觉啊，他这个好像抽屉好，你你放手。嗯。哦，他这个抽屉好。无声的。对，比我们买的抽屉好。价格也好。两千五。先看价格再说话。你别说啊，那。看什么？啊，这就就是这种斗柜嘛。嗯。哎，我们买的基本上和这个差差不多啊。这个太紧了。
景啊，它这个多少钱？三千哦，它这个贵了，月月。降价两千四百九。它这个三千嘛，这长的三千呀、啊。差不多吧，差多了。反正这里也有，哎呀，跑到宜家开四十分钟的车，我看到那里嘛，那里也是的嘛。嗯，那边也有。我们那个轻，他那个降价也要两千五，就这个降价也要两千五。重啊？重。啊、嗯。都是木头。啊，这里也有，以前没注意，光这个商场。别想了。你看，床也有。哎，你别说啊，月月。以后那个地下车库弄好，买个床，给我父母买一个好一点的床啊！哈哈哈这个床就是太单调了啊，单人床啊，我买个我看看。嗯，你看要买个靠背，那老爸老妈靠在这里看手机。可以啊，这价钱。哎呀，舒服，车库弄好了，爽啦！哎呀，啊，这种床就是便宜了。可以、啊，反正以后来买床就来这里买。你确定吗？今天先打烊好了，心里有数了。走到顶楼了 ，C 楼来住啥？帮你来看看男装呀。呼呼哟，无暇呀，弄我。你帮我看男装。马上过两天要升温呀，升到十六度嘞，十八度嘞。你穿那个棉袄厚的嘞，不得给你买件薄一点的衣服啊？过两天十六十八度啊？啊、嗯。你太夸张了吧？天气预报是这样说的呀。就是。薄一点的羽绒服啊，比羽绒服再薄一点，比羽绒服再薄一点，薄款羽绒服啊。啊，你去看看，不一定买，你放心。<笑>那你诱惑我了。看中就买。泡乐啊。泡乐来看看。这个永旺好像男装的店很少。那这种厚度可以不啦？老气了，给我老爸的。厚度。厚度啊。摸一下。摸一下。嗯，还可以。厚度，哎、厚度嘛，正好二十度左右。老气了，太老气了，这不行，换个牌子。说什么话？跟你在一起快一年了，我老了多少？你老了那是自然规律，<笑>本来就是自然规律，你在怪我，我让你变那么老。我回家。再过两个月，那这个小家伙就出来了，那完蛋了，真的是烦死、愁死了。想都不敢想，月月，看到这个价格就进来了，对吧？便宜啊！这叫实惠，知道吗？有没有性价比高一点的、薄一点的羽绒服啊？我看看都好厚啊。感觉现在这个款式都不是特别的适合我嘛。啊？怎么了？我穿这种合适吗？不合适啊。这个也啊，这个一样的。你看这种小西装呢？看这种，你看，哎呀，没有，你看这种，这都都是年轻人穿的款式了吧？你不年轻人吗？看一下这一件黄的，厚，黑的，我不要黑的，这个也不行，啊，这个嘛太硬了，太硬。看看这里，五九九啊，五九九，啊，都是厚的，薄款没有，就是开春三月份穿的这种没有，不行不行，买不到，啊，全都是厚的，没有，价格倒是蛮实惠的，便宜，四九九，五九九，不买了，新年就穿这件衣服。<笑>这啥个？爸爸有一张不穿不啦？<笑>啊，小网红没衣服穿了。你去问他呀。薄的羽绒服都没有。哎、呃，这个过年啊，阿玉玉，那小网红，请你吃点点冰淇淋。医生说少吃甜食，但是没有说不能吃啊。DQ。是你要吃吗？<笑>一人半杯，一人半杯啊。今天是我要吃啊，大家不要怪月月。<笑>买个中杯的啊。过新年喽，没有好礼物送给老婆，也没有好衣服给老婆买。
只有买一杯冰淇淋，奶昔，甜不甜？甜。<笑>我的天，太恐怖了！好吃吗？呃，太多了。嗯。甜不甜？哇、哦，冰！那个你冰的少吃点，哎，放在嘴巴里面，稍微融化一下，弄弄热再咽下去。它本来就是已经融化了，你还要融化？嗯，来，温度让它高一点再咽下去，不然小宝宝在肚子里面，哎呀，怎么那么冷啊？也热了，哎，对老婆月月啊，我还是蛮好的，真的，已经够包容她了。希望我们在龙年可以好好的啊，接下来迎龙宝宝了。龙宝宝，新龙宝宝。<笑>